ഹലോ ജോസിനോ ഹോംബിക്കിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബർത്ത് ഡേ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ചെറിയ കേക്കെന്നോ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കെന്നോ എന്ത് വേണേലും പേരിട്ട് വിളിക്കാം ഏകദേശം ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ സഹോദരനായിട്ടൊക്കെ വരും പക്ഷെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ചേർക്കുന്ന പോലെ അത്രയ്ക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുന്നില്ല എന്നൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒ ടി ജി അല്ലെങ്കിൽ ഓവൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കലാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഓവൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് സെറ്റിങ്സ് മാറ്റപ്പെടുത്തുക ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കേക്ക് പാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കേക്ക് പാൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ അതിൻ്റെ അടിയിലും സൈഡിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആദ്യമേ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും നമുക്ക് പിന്നെ പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആണോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് പഞ്ചസാരയാണ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കൊക്കോ പൗഡർ ബട്ടർ പാലിൻ്റെ ഒരു മിക്സാണ് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യലാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനെ നന്നായി തിളപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ആ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ പാത്രം അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ മുട്ട ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ അടിയിലിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് വേണം ഈ മുട്ടയിലുള്ള പഞ്ചസാര മെൽറ്റായിട്ട് പോകാനായിട്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈവരലിൻ്റെ ഇടയിൽ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര എല്ലാം മെൽറ്റായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് പാകം എടുത്ത് മാറ്റുക ഇനി ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെയും പാലിൻ്റെയും ബട്ടറിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ആ പാത്രം എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് ആ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റാവണം അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഫൈവ് ടെൻ മിനിറ്റ്സോളം എങ്കിലും ബീറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഓരോ ബീറ്ററിൻ്റെ പവർ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഏകദേശം ഒരു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കും അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ ബീറ്റർ ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അതിൽ എഴുതി നോക്കുക ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എഴുതി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ തുടക്കം താഴ്ത്തേക്ക് താന്ന് പോകരുത് അതാണ് നമ്മുടെ പാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ആയെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്നും ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിർത്തരുത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉപ്പും കൂടെ അത് ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മൂ ഫ്ലോറിനെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആ പാത്രത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഒരു ഊഹം ഉണ്ടാവുക മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട പോലെ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു അരിപ്പയിൽ എടുത്തിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ചേർക്കുക കേട്ടോ അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോർ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ കട്ടപിടിച്ച് നിൽക്കില്ല എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് വിസ്ക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പാറ്റലിയാണ് സൗകര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അരിപ്പയിലേക്ക് എടുക്കുക
അപ്പം കണ്ടത് ഇതുപോലെ റിബൺ പോലെ വന്ന് വീഴണം അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി കറക്റ്റ് പാകമായി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല ഒരുപാട് കട്ടിക്കും അല്ല ഇതുപോലെ റിബൺ പോലെ വന്ന് വീഴും അപ്പം എല്ലാം നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഈ നമ്മുടെ കേക്ക് പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനത് വീഡിയോയിൽ വന്നില്ല അത് മറക്കരുത് കാരണം ഉള്ളിലുള്ള എയർ ബബിൾസൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കാൻ വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരുപാട് ഹോൾസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓവനിലേക്കോ ഒ ടി ജിയിലേക്കോ ഏതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എനിക്കൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഓരോ ഓവൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പോലെ ഇരിക്കും കേക്ക് ബേക്കായി വരുന്നത് ചിലരുടെ ഓവനിൽ ചിലപ്പം ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ആവും അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു എങ്കിലും ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്യൂവർ ഇട്ട് നമ്മളൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക ഞാനപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു പക്ഷേ ആയിട്ടുണ്ടായില്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും കറക്റ്റ് പാകമായി ഇതുപോലെ ടൂത്ത് പിക്ക് കുത്തി നോക്കുമ്പോഴേക്കും ക്ലീനായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അതാണ് പാകം കാരണം നമ്മുടെ മേൽഭാഗമൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇനിയത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പം അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലിങ് റാപ്പ് എടുക്കുക ക്ലിങ് റാപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ കേക്ക് പാനിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സോളം തണുക്കണം അങ്ങനെ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ ക്ലിങ് റാപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിനെ മാറ്റുക എന്നിട്ട് ആ ക്ലിങ് റാപ്പ് ഇട്ട് പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കേക്ക് ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കേക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ആ മോയ്സ്ചേഴ്സ് മോയ്സ്ചർ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്ലിങ് റാപ്പിൽ പൊതിഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ക്ലിങ് റാക്ക് എടു എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും പലർക്കും എനിക്ക് ആദ്യമൊന്നും പറ്റില്ലായിരുന്നു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഈ ക്ലിങ് റാക്ക് എടു എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ വിടീച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അതൊരു ഒരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇന്ന് തണുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിൽ വയ്ക്കാനുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെറിയ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ കേക്ക് നാളെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പം ചെറിയ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറിയ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിപ്പോയി ഞാനപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയാൽ മതിയാ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയാൽ മതി അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് എത്ര പഞ്ചസാര ചേർക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമുക്ക് ബീ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ ചെയ്തത് നമുക്കിത് ഹാൻഡ് മിക്സറും കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം സ്ലോ സ്പീഡിലിടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക ഒരു ഏകദേശം ഒരു നാല് മിനിറ്റ് എടുത്തു എനിക്കിത് ബീറ്റായി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലെ സ്റ്റിഫ് പിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ഭാഗം അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഓവർ വിപ്പായി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിലേക്ക് വേണ്ടത് കേക്ക് സോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യലാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കൂടി എടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുപ്പിച്ചതാണ് അതിതുപോലെ ഒരു കുപ്പിയിലേക്കോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പാർട്ട് വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് പാർട്ട് രണ്ട് പാർട്ട് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് സ്പാച്ചുല വേണം പിന്നെ ഇതൊരു ബെഞ്ച് സ്ക്രേപ്പറാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രേപ്പർ വേണം പിന്നെ ഇത് അസിറ്റൈൽ ഷീറ്റ്സാണ് ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കേക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഇട്ട് വയ്ക്കുക പതിവ് പിന്നെ ഒരു വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് നല്ലൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് വേണം ക്രീം ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എയർ ബബിൾസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കളയുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ക്രീമിനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യുക പിശുക്കൊന്നും വേണ്ട നന്നായിട്ട് തന്നെ സോക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിനെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല സ്പാച്ചിൽ വെച്ചായാലും മതി പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള ലെയേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ലെയറിൽ കൂടിപ്പോയി ഒരു ലെയറിൽ കുറഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയുടെ അളവ് നമുക്ക് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടി ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചെറിയ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ക്രീം ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി രണ്ട് ലെയേഴ്സും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഏറ്റവും മേൾഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് മുഴുവൻ ആ ക്രീം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുക ഇതിന് നമ്മൾ ക്രം കോട്ട് എന്ന് പറയും ക്രം കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫൈനൽ ലെയർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ കുറച്ച് പൊടികൾ പൊടികൾ പോലുള്ളത് നമ്മുടെ ക്രീമിലേക്ക് വരും അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രം കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഫൈ ഫൈനൽ ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ക്രീം ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്പാച്ചിലയും അതുപോലെ സ്ക്രേപ്പറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കേക്ക് ബോർഡ് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കേട്ടോ കേക്ക് ബോർഡ് ടച്ച് ചെയ്ത് വേണം അതിനെ ഒന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിഭാഗം ടച്ച് ആയി പോകാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബോർഡ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് മേൽഭാഗവും ഒക്കെ ഒന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്പാച്ചിന് നല്ല നമ്മൾ ഫൈനൽ ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴല്ല കേട്ടോ ക്രം കോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്ര പ്രശ്നമില്ല ഫൈനൽ ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നല്ല നമ്മുടെ സ്പാച്ചിലെയും സ്ക്രേപ്പറൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെയും സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്യുക ക്ലീൻ ചെയ്യുക ക്രീം ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെ അതുമ്പോൾ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലൊരു ബാഗിൽ വൈറ്റ് നോസിലിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിനെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വൈറ്റ് നോസിലിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമുക്ക് വെറുതെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ടിപ്പ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം വൈറ്റ് നോസിലിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലെയർ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിനുശേഷം സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കണ്ടോ ലെഫ്റ്റ് റൈറ
അപ്പം നമ്മുടെ നമുക്ക് എപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആവോ അതുവരെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് ചെയ്യുക അപ്പം ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ക്രീം ഡ്രൈ ആയി പോകരുത് അപ്പം ക്രീം ഡ്രൈ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്മൂത്ത് ഫിനിഷിങ് ഒന്നും കിട്ടില്ല ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം ഫിനിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ മേൽഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ സ്ക്രേപ്പറിൽ ക്രീം ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ക്രീം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തു ക്രീം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ക്രീം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കളയുക നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം അതിലൊന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുക അപ്പോൾ ക്രീമോട് കൂടി ഫിനിഷ് ചെയ്യരുത് സ്മൂത്ത് ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇനി ഡെക്കറേഷൻ പാട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബോർഡർ താഴെയുള്ള ബോർഡർ സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മേളിലുള്ള ബോർഡർ നമ്മുടെ റോസ് പെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന നോ ടിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാനിവിടെ സെവൻറ്റി ഗ്രാമോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പിങ്ക് കളർ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പിങ്ക് കളറിനെ ഒന്ന് ലൈറ്റൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് കളറിലെ ഓയിൽ കാൻഡി കളറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ താഴത്തുള്ള ബോർഡർ ഞാൻ സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോർഡർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മളപ്പം ആദ്യമേ ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം ചിലപ്പം ബോർഡർ ചെയ്യണ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഈ ക്രീം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങളൊന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലെയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ക്രീം മാത്രം വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അഥവാ അതല്ല നിങ്ങൾ ആദ്യമേ എല്ലാ ക്രീമും കൂടിയാണ് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാഗിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ബോർഡേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ ചിലരുടെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതും നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് സ്മൂത്തായിട്ട് വരാത്ത പോലെയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് നമ്മൾ ബാഗിലാക്കിയതിന് ശേഷം ടിപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ബാഗിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ക്രീം തണുത്തതിന് ശേഷം ബോർഡേഴ്സൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ചെറിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഏത് എങ്ങനെ ബോർഡർ കൊടുക്കണം എങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം അപ്പം ബോർഡേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയിലിരിക്കണം ക്രീം നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ബോർഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി ചെറിയ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേർത്ത്ഡേ കേക്കാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മക്കളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒക്കെ ബേർത്ത്ഡേ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ കേക്കാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ താങ്ക